现在暴动正在逐渐减弱，看来长老们的封印起作用了。那我就放心了。这位学员，请留步。这位长老，是有事找学生吗？刚才炼气塔内的动静，你应该也感应到了。我要是回答感应到了，不会被杀人灭口吧？你应该便是萧炎、啊。据说异火之间会相互牵引，你能够感应到炼气塔中的异状，应该也是你体内异火的缘故吧？不仅知道我拥有异火，还知道异火之间的作用。学生确实能感应到一些，不过这天焚炼气塔似乎有一层特殊的封印，到了塔外后，感应就变得极淡了。不用紧张，我并未有问罪的意思，只不过想要提醒你一下，塔中之事不要与外人提及。学生保证此事定不会传于第二人耳中。嗯，久闻小友的事迹。如此年纪便能够掌控异火，真是后生可畏呀、啊！<笑>哦，对了，不知长老名讳？我名苏谦，位列内院长老之首。哦，原来是苏长老，失敬。哎，不妨事。萧炎小友，实话与你说吧。如今我们虽能勉强维持炼气塔的封印，可这并非长久之计。老夫希望小友能在日后助上内院一臂之力。啊，苏长老，以诸位长老的实力，尚不能如愿。学生这小小的斗灵实力，能有何作用？<笑>拥有异火的你，不能以寻常实力来估量。不用担心，若届时你也无能为力，我自然不会强求。好，到时候学生定会尽力而为。好，有你这句话，我倒是放心了。若你真能协助，我内院也绝不会亏待你。小子，先谢过大长老。我想要陨落星岩，你能给我吗？也是隐约猜到了您和萧炎少爷的一点端倪，一个月之后，族中就会有人亲自过来接您回去。萧炎哥哥，星儿，可算找到你了。萧炎哥哥，你修炼回来了。怎么一个人在这儿？这段时间我忙着修炼，没怎么陪你。萧炎哥哥，我们好久没像这样眺望星空了。是啊，这些年我一直在路上，只能前进，不能，也不敢停下。就像茫茫黑夜中的他们，即使耗尽最后一丝萤火，也要追寻到属于自己的生命之光。不过，今后的路有熏儿你陪着我，就再也不会孤单了。若是小姐执意留在其身边，怕会引来家族对萧炎少爷的不满。熏儿也想一直陪着萧炎哥哥。妮子，有流星。听说对着流星许愿就会梦想成真，我们也试试。萧炎哥哥，雪儿会用自己的方式守护你。
是，打开看看，好漂亮。我给你戴上。跟我想象的一样好看。谢谢，小眼哥哥。傻丫头。小燕哥哥，这场大赛可比内院选拔赛水平高多喽。看来这次得全力以赴了，不然想要进入前十，还真不太可能。小燕哥哥一定行的。我行不行还不敢肯定，不过妮子上的话，想必不会有什么问题吧？是啊，修儿有实力却不上，真是浪费机会。萧炎，希望我们别在大赛一开始便撞上了，那样的话可实在有些尴尬。林学长可是强榜第二，如是开始就遇见，那也只能说是我倒霉了。那可不见得，对于你那速度，我可是心机的很呢。林修牙的实力，竟会忌惮萧炎的速度，是萧炎什么实力啊？难道也极为恐怖不成？嗯。前几日，我们又去了深山，这次可如愿了。哎，别提了，那畜生也不知道发了什么疯，一见面就开启狂暴血脉觉醒。若不是我们跑得快，恐怕连大赛都参加不了。得不到就算了，反正只要能进入强榜前十，便能够到天坟炼气塔底层接受本源心火断体，到时候你们也能够借此踏进斗王级别，希望如此吧。哦，嗯、听说你在塔中又与柳琴那帮人有了冲突。他们在墙榜上有着不少名额，若是在比赛上遇见，你可要小心点。这天我等了很久，希望这次你运气能好点。当日打了我一巴掌，你若想要我给你机会，就必须给我出这口气。嗯，萧炎，自己的女人可得看好一点，不然的话，我不介意帮你管教一下。哎、这里不允许动手。不过赛场上，我会帮你讨回来。
人已到齐，那么内院强榜选拔赛正式开始。下面空中有二十五个蓝底签，二十五个红底签，票数都是一到二十五，颜色不同、数字一致的两个人进行对决。接下来十人一组上台抽签。霸枪柳晴，这个霸气与强蛮的凌厉气势，恐怕整个内院也只有他能具备了。林萧炎，林萧炎，我要跟女人走高飞是谁？怎么上去的？不知道，他根本没看清他的身影。这速度也太恐怖了吧！是他这身法等级不低呀、啊。这个小家伙怎么会风雷阁的不传之技？来。<笑>这个小女孩是谁啊？她并非也来参加抢宝大赛。你开什么玩笑？这么小个丫头！知道了。在此之前，我要提醒一下，大赛意在锤炼，而非拼生死，还望下手时掌握好分寸。这老头可真啰嗦。我先去抽签啦。哒哒哒哒哒哒。十五，祝愿你抽到和柳琴相同的竹签。蓝底，十五。没想到萧炎哥哥的对手又是白城，嗯，这家伙真是阴魂不散。手下败将罢了，那家伙对你怀恨在心，虽然你不惧他，可也要小心点。第一场比赛，十八号对战，选手上台。嗯、终于等到这一天了。不知道我的对手将会是哪位强者。没想到我的对手居然是个小屁孩，我这运气也太好了吧！看来这次我又能晋级了。小妹妹，放心吧，哥哥我会手下留情的。老头，可以开始了吗？哎，开始吧！记得手下留情，<笑>莫要伤人性命。大长老放心，我自有分寸。<笑>小妹妹，虽然我会手下留情，但你也一定不会好受。毕竟，我可是强榜排名第三十三的强者，废之。<笑>
哪儿来的极品呢、啊？好蛮横的力量。能有这样的力量，恐怕真如老师所言，此言是一种罕见的上古异兽。一拳头，剩下得看他自己的扛打能力吧。呃呃、这场比赛，紫言胜。下手还真狠呢。有一次，我看见他打胜一场比赛后，居然当众嚣张地说：“下一个要打败的就是你呢。”这些事我自己能解决，你可以不用管他。哎呦，不帮你的话，你就不会给我炼制好吃的丹药了。现在我帮你教训了那个家伙，你可是欠了我一个人情。好。算欠你人情了，萧炎兄。没想到你和紫妍学姐这么熟。学姐，原来是你啊！上次比赛跑得可真快。哎，这比赛可真无聊。你们玩吧，今天看来是没有我的比赛了。萧炎兄弟和紫妍学姐很熟吗？还行吧。啊。那就拜托萧炎兄弟和他说说，如果在赛场上遇见，拜倒是无所谓，不过能不能别让我输得太难堪？等见面了，我会帮你说说。啊，大恩不言谢。第二场十五号，终于轮到我了。萧炎，这次就算拼了命，也要让你失去争夺权势的机会。萧炎和白城，这两个家伙又碰一起了，真是冤家路窄。这可有好戏看。第二场比赛开始。像变得比上次强不少。嗯，难怪有几分信心，原来是突破了一击。不够，光凭这还不够。萧炎，你想不到吧？成哥自从败给你后，便闭关苦修。修，最终，虽然他秃了，但也变强了。我闭嘴！呃，萧炎，今日必定将你废掉，一切代价。虽然宗府比天火三玄变差了许多，但似乎也不能小觑。好快！
好，成哥，萧炎这下倒霉了，最好当场死掉小家伙的异火吗？才这般年龄，就把异火掌控得如此纯熟，简直是不可思议。萧炎这家伙，果然底牌不少。嗯，没想到青灵地心火压缩成的铠甲，防御力如此强悍。不过，对斗气的消耗也着实猛烈。哼，萧炎，我承认我不是你的对手。不过，只要逼出你的底牌，消耗你的斗气，就已经达到我的目的了。想进入前十，做梦吧！<笑>场比赛，萧炎胜。哼！本场比赛，萧炎胜。白城真是废物，你若遇见萧炎，可别这般丢人。放心吧，菲儿，只要能够遇见，我定然会给你讨回公道。你可别小看萧炎，否则的话，也会跟白城一样。萧、嗯、炎哥哥，你没事吧？没事，斗气消耗过多而已。倒是没想到白城居然会有血帝八裂这种玄阶斗技，而且那提升实力的秘法，也真是有些出乎我的意料。白城的家族虽然在整个大陆只能算是二流势力，但却比加马帝国的三大家族要强上不少。哎，看来我可能是这里最势单力薄的吧。萧<笑>炎哥哥可是五品炼药师，就算是斗皇强者也要笑脸相迎，谁敢说你势单力薄？下一场，十七号，柳青要上了，一起看看他的本事吧。参赛者已到齐，比赛开始。柳琴学长，蓝颜领将。啊三杀刺。
这六擒，果然是个强劲的对手。柳琴的两大绝技，第一是猎山枪，第二便是这大猎劈关掌。这掌法他锤炼了二十多年，可谓是炉火纯青了。小丑罢了，连肉体力量都这么强横，果然是个劲敌啊！不过林学长能将柳琴打败，想必实力也更强横吧？当年胜过他只是侥幸，你若是拿出所有手段，我想，就算我与柳琴，想要胜你也不会容易。今天能晋级前二十五的，基本都比白城强。尤其柳青的大力劈关掌，恐怕我的霸气崩都有些比不上。管他呢，不管遇见谁，都必须全力以赴。前十的名额，我必须占一个。时间已经到了，您还不离开吗？再等几天吧，等萧炎哥哥顺利取得大赛前十，我便能安心离开了。可是小姐再不走的话，家族可能就会派人。唉。昨天一共有二十五人晋级。因此，今天的比试将会有一人轮空，无条件进入下一轮。不过，为了公平起见，这个名额将会给到紫妍。各位参赛者对此可有异议？傻子才有异议呢！巴不得那个白羽毛能空干。嗯，谁说我做第二既然大家没有异议。那么强榜大赛第二轮比试正式开始，第一场三号参赛者上场学长，您看，赶紧打吧，早打完早结束。诡异的攻击方式。嗯，柳青有双绝，一爪一枪，而能够一直压他一筹的林修牙，更是有这两种毫不逊色的绝活。这等诡异的攻击，应该也是一门很强的近身斗技。看其斗气的运用方式，哎，喂喂，你不想知道是什么绝技吗？爱说不说。
趣的叫。林修牙的绝活便是一禅一刚，禅名为禅蛇手，能将对手的攻击压制到一个极小范围，逼得对手无从施展。就是牛皮糖啊！那所谓的一缸呢？这我也不太清楚。林修牙的一缸就像柳青的枪，很少有人能令他施展出来。当年，柳青就是败在上面的。哦。不过他们对你来说并不算什么吧？哎，我可是从几个长老嘴里听说，你一人单挑一个拥有斗宗强者的宗派，最后居然还全身而退。哎，嗯，我这次进入前十的话，会在内院当一年左右的长老。一年后，你若要回加马帝国，叫上我呗。啊？嗨，你别误会，我的梦想可是要游历整个大陆。到时一定叫你。嗯。哦。林修牙获胜。下一场比赛，七号，该我了。嗯，萧炎哥哥加油。嗯，不知道萧炎这次的对手会是谁。做了些见不得人的事儿啊！他的斗气属性，即使是强榜前十，碰上了也会头疼。萧炎这次得拿出点真本事才行了。嘿嘿嘿嘿，幸运的家伙，一路走来竟然这般顺利。不过你的好运，就让我来帮你终止吧。姚笑，你若是输面了那家伙，以后就别在我身边出现。看好吧，菲儿。我会当着你的面把萧炎打得跪地求饶。可以开始了吗？你狂妄！比赛开始。极其擅长近身攻击，萧炎的尺子虽然威力强横，但却受空间限制。你凭借妖神的等级远胜萧炎，看来萧炎小家伙这次想要晋级可不会太容易。剑刀意识倒是不错，不过可别忘了我们之间等级的差距。天火三玄变，第一重，青莲变，青莲，杀青莲！小天居然能跟姚生战成平手，这速度、力量、战斗意识丝毫不落于姚生，连斗气也能持平，真是人不可貌相。分出胜负，否则菲儿会不高兴的、啊。
斗气画艺。哇哇、哦，太帅了！不愧是老大呀，斗王。不对，是飞行斗技。没想到这小家伙竟然有此等稀罕斗技。还好还好，差点还真以为这小子已经进入斗王级别了呢。想当年，老夫拼死累活修炼了好几十年，方才达到斗王的实力。若是这小家伙二十不到就能达到这一步，那我们可真是白活这么大岁数喽。嗯，你们别忘了，萧炎还是一名五品炼药师。嗯。嗯原来是飞行斗技呀、啊！哎，施展这种飞行斗技要消耗不少斗气吧？我不信你能一直在空中待着，别下来。的确挺麻烦的，不过只要是水，总会被蒸干吧。去！失去黑水剑，朴胜的速度就要被萧炎压制住了，有上要麻烦了。接下来，看你还有何手段！你以为飞在空中，我就奈何不了你了？烟棍子！狮虎碎金鞭。都看中的人，厉害！本局比试，萧炎胜出。闭嘴！看个比赛，大喊大叫像什么样子？好样的！看了家伙以后，还敢不敢来挑衅？真没想到，你这家伙还有这种罕见的飞行斗技。萧炎，恭喜恭喜啊！打败了姚胜，可以说进入前十也就稳了。运气好罢了，若不是刚好克制他的黑水剑，想要胜他。也不容易，这一战，你可是错了柳琴那一派的锐气，以后怕是再也无人敢小瞧你了。哼！啊，对了，大会结束后，跟我们去一趟深山吧，毕竟那东西对你也大有裨益。地心淬体术，这事后面再说吧。到柳琴出场了，他这次的对手可是强榜排名第十一的强者，八星斗灵级别。此人的实力在内院都算是佼佼者，可惜遇见了柳青。比赛开始。哎，这
书吧。休，休想！哼、嗯！哼、啊！萧炎，嗯，我也要去准备上场了。之前的提议，别忘了。柳青也是半只脚踏入斗王阶别了，比起寻常的斗灵来说，自然是强了太多。这林修崖，怕也是这般实力。这内院除了紫妍，怕是无人能压制他们了。那，妮子，你呢？哦，萧炎哥哥觉得呢？妮子，我知道你天赋强，这点从小便是。虽然很少见你真正出手，但我能感应到，你如今的实力应该比我强上许多。可是，在我身边时，你几乎完全收敛了自己的光芒。我不希望你为了我而压抑自己，相反，我更喜欢你的耀眼，那样，我会有追赶的动力。萧炎哥哥想看熏儿耀眼的一面，那等比赛结束，给萧炎哥哥看一个最耀眼的熏儿。嗯，萧炎哥哥，睡了吗？哦，还没。妮子。萧炎哥哥，看什么呢？啊、妮子，这么晚了，找我有事？啊，给你。
笑颜哥哥，别耍无赖。这是什么？嗯、一卷斗技，不过需要斗王级别的实力才能开启。斗王级别才能开启的斗技，我还是第一次遇见。这东西也太贵重了吧！从小到大，笑颜哥哥就没收过薰儿的一件东西。好吧，我收下。记得，一定要等到进入斗王级别才能打开，不然。反而对萧炎哥哥你不好。嗯。还有，驼舌古地狱的事，千万不要和任何人提起，否则会有很大的麻烦。那你好好休息，明天还有大战呢。哎、这妮子今天怎么这么奇怪？好像在交代这些事。不许说我多想了吧，老师。你能看出这卷轴是何物吗？不行，上面有特殊的印记，除非强行破开，否则谁也不知道里面是何斗技。不过，以你那小女友的身份背景，这绝非凡物。小姐，您将那东西给萧炎少爷了，可那是族长大人好不容易才。萧炎哥哥比我更适合他。这事不要让任何人知道，就算父亲也不行。是，小姐。萧炎哥哥，薰儿能做的都已经做了，真正的强者之路，便需要看你自己了。希望日后再次见面时，你能成为真正的强者，强到让薰儿仰望的地步。